Santa Monica 的 Heidi 的牌子，它这一款叫蛋杯，然后它是三零四不锈钢，它这里有配件，其实这些都是可拆式的。平常大部分我是这样子喝居多，三零四它也有防烫，其实你直接这样拿也就是不会烫，所以这是细胶，它这个品牌也是以一个环保。为出发点的品牌，所以我觉得就是是一个很漂亮的那个环保水杯。然后这个是 Heidi 的水壶，之前运动的时候会就是带它出门。那它这个气胶它就是保护它这个瓶身，避免就是被刮伤。这个是这样拆件的，这里面装茶叶，它的材质是吸胶的，装茶叶，然后放进去之后，泡一壶茶，就可以直接出门这样子。那相较于杯子来说，我觉得它这个的瓶身的吸胶套比较没有那么好拆，所以我就是偶尔会把它拆下来洗的。但它唯一有一个缺点就是它这个瓶口，就是它这边是有一个。弧度再凹下去，它不是整个直上来的，所以在这一块也不会说太难洗，但是要稍微注意一下。这样，像我就曾经露营的时候带过它，就把它当一个就是保温的泡茶器，很方便。它质感也都做得还不错，所以我也蛮喜欢的。接下来这个就是敲八趣的牌子，它是珐琅杯。它这可以当杯盖，然后也可以当做是一个杯垫。对，如果有看我的 vlog， 应该会知道我就是还蛮喜欢使用他们家的东西，因为我觉得它的木头类的做的很有质感。那我是第一次买他们家的就是珐琅，但是它这个杯子有一个缺点，就是你装热的的话，它这个把手其实整个都是烫的。我不晓得其他法拉杯会不会也是这样的情况。那后来我就把它拿来装，就是冷饮或者是温温的东西，木色的这个杯盖就觉得很好看，这样也是买一对。这一款是 w a y t o r 我很喜欢这一款，因为我觉得这一款的花色感觉就是很贵气。对，其实我觉得。有的时候花钱买一个好的杯子，真的可以用蛮久的。然后你在每次使用的时候，你的心情跟感觉都是不一样的。这一款是另外一款的经典款，也是 Wei Zhu 的经典款 ，Wild Strawberry。我也觉得它这一款很漂亮，因为我蛮喜欢草莓的。对，所以它这一款就是很精致。那它曾经这边就是破过，这样比较你就可以看得出来，这边曾经补过。我老公很有心的去找了一间，就是他可以用这种金粉去补的。后来我觉得这样补其实也蛮好看的，就是你也不会觉得说它很丑。所以这个对，但是为什么这边脏脏的，没有洗干净啊？这一款是有带这个一个小小盘子的，这样一组，这里也是微组的。我很喜欢它的外形，是因为它是金色加白色这样去搭配的，看起来就是很优雅的一个杯子
，它这个是一个丹麦的一个牌子。就是你不要看它就很简单的一个玻璃杯，但它其实它这个很薄又很轻，它这个杯子很薄又很轻，重点是它又可以耐热。像我之前会用它来做优格，因为你可以看到它渐层的感觉嘛，或者是有时候泡咖啡、奶泡啊加咖啡那种渐层的感觉，那这就是很漂亮。这个是，它这杯子是香兰色的，个人单杯，很漂亮。我自己喝茶的时候，我就会拿这个杯子，就很可爱，粉红色的，再加上它里面有樱桃。然后这个牌子是 Kindle 的，可能这 Kindle。日本的牌子，它也是一个很简单，但是其实蛮有设计感的杯子，轻薄，简简单单。我本来这个是一对的，就是一对的对杯，然后后来被我女儿打破了一个，所以就剩剩下这一个。接下来这个是琥珀色的杯子，琥珀色的杯子也是蛮有质感，这个是黑的牌子。黑的马克杯，它也是蛮轻薄的玻璃，耐热。然后这个是 Kindle 的。很抱歉，我在你的音乐里找不到满足。<笑>这个其实是咖啡下壶，对，就是泡咖啡的那个下壶，就是你如果有滤杯啊。嗯